Sedicesima edizione Med Sposa, grande successo, tantissimi contratti stipulati dai commercianti. Centristi per il sì, Pier Ferdinando Casini a Caltanissetta. Conf Sarcenti, il sindaco con la ZTL, vuole ghettizzare il centro storico di Caltanissetta. Sicilia Acqua ripristina la distribuzione idrica con quantitativi bassi però dopo l'interruzione dovuta alla torbidità dell'acqua. Colombiano segnalato per consumo di stupefacenti, sequestrato hashish e marijuana. Incendiate tre auto a Caltanissetta. Lillo Terrana nominato delegato della Federazione Italiana Pallacanestro. A tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Sedicesima edizione del Med Sposa, grande successo, tantissimi contratti stipulati dai commercianti provenienti da diverse parti della Sicilia. Grande successo di pubblico e soddisfazione per i commercianti che hanno stipulato parecchi contratti sabato 26 e domenica 27 novembre per il Med Sposa, la fiera per gli sposi e per la casa giunta ormai alla sedicesima edizione. Abiti da sposa e da cerimonia, addobbi floreali, preziosi, auto da cerimonia, servizi fotovideo, trucco e acconciature, ma anche liste nozze, agenzie viaggi, arredamento. Il Med Sposa offre un ventaglio completo di proposte selezionando le migliori aziende del territorio che da anni rinnovano la loro presenza utilizzando questa importante vetrina per illustrare le novità del mercato. Il Med Sposa è organizzato dalla Massimo Pastorello Management in collaborazione con l'associazione Fitzcarraldo, giornale nisseno.com e TCS canale 116. La sinergia con l'emittente televisiva Nissena, che con il passaggio al digitale terrestre ha esteso il proprio segnale anche in altre province della Sicilia, ha consentito peraltro di allargare di molto la platea di pubblico, attirando coppie da diversi angoli dell'isola. Commercianti provenienti da diverse parti della Sicilia. Ad ospitare la Kermes ancora una volta il Gardenia Blu di Caltanissetta. Ben 40 gli espositori di questa edizione distribuiti in due sale. Lo speciale che darà voce a tutti i commercianti andrà in onda mercoledì 30 novembre intorno alle 21 su TCS. Centristi per il sì Pier Ferdinando Casini a Caltanissetta. Ringrazio tutti perché per me è un momento particolare, così l'assessore regionale al lavoro Gianluca Micichè ha salutato le persone accorse all'auditorium bufalino di Caltanissetta per l'incontro organizzato dai centristi per il sì con il presidente della Commissione Affari Esteri del Senato Pier Ferdinando Casini. Eh, I siciliani come la grande maggioranza silenziosa degli italiani possono fare la differenza e consentire a questo paese di andare avanti, di non essere imprigionato nei rancori, nelle invidie, nei risentimenti di chi non vuole consentire a Renzi di fare le riforme. È un'occasione storica per l'Italia, dietro l'angolo c'è Grillo, bisogna dirlo con chiarezza, non c'è né Berlusconi né il centrodestra. L'alternativa al sì oggi è costruire un'autostrada per Grillo e questo è irresponsabilità allo Stato puro. Non esiste l'ipotesi di governi tecnici, ci sono governi politici in questa legislatura, come sempre ci sono stati, non c'è bisogno di supplenza dei tecnici e io credo che non ci siano alternative a Renzi, per cui Renzi oggi è l'unica possibilità che ha l'Italia di evitare il baratro. Se vince il sì c'è la possibilità che l'Italia vada avanti, come tutto il mondo pensa, ci stanno guardando e pensano che se vince il no si torna al passato, all'instabilità e ai problemi che abbiamo vissuto. Confesercenti, il sindaco con la ZTL vuole ghettizzare il centro storico di Caltanissetta. ZTL e Isola Pedonale in centro storico a Caltanissetta stanno diventando oggetto di controversie giudiziarie tra l'amministrazione comunale, i commercianti e i residenti del centro storico, insieme agli esponenti di CGL, CISL e WIL e delle associazioni di consumatori. Viene chiesto, lo ricordiamo, la sospensione per il periodo invernale della ZTL in corso Vittorio Emanuele e l'Isola Pedonale in corso Umberto. 
La Confsercenti ha fatto una richiesta di accesso agli atti per verificare se le ordinanze di chiusura al traffico Isola Pedonale ZTL si erano supportate dagli atti programmatori necessari, come il piano urbano del traffico. Se i legali dell'associazione riscontreranno difetti nelle procedure, è stato annunciato, adiranno le vie legali contro il Comune. Nell'immediato la Confsercenti farà una diffida. Chiederemo all'amministrazione di revocare l'atto se non avremo le risposte adeguate nel rispetto delle regole, della legge e delle attività commerciali, ci rivolgeremo alla magistratura. Oggi c'è un problema di ordine pubblico, a mio avviso noi dobbiamo prevenire per queste problematiche che potrebbero causare questo atto scelerato dall'amministrazione, che secondo noi potrebbe essere impugnabile, adesso verificheremo con i nostri legali, ma c'è un problema qua principale che va per tutte le, non solo delle imprese ma anche del centro storico, perché il sindaco sta così secondo noi spostando l'asse in periferia, quindi vuole ghettizzare il territorio. Se l'obiettivo dell'amministrazione è ghettizzare il territorio, secondo me è sbaglia. O vuole, o vuole agevolare i centri commerciali fuori della, fuori, del, fuori della provincia di Castanissetta e invitare ad andare altrove, questo è un errore che fa madonnale. Bisogna incentivare a venire al centro storico, bisogna fare eventi, bisogna collaborare, fare iniziative e stare sempre vicini. E fare questa chiusura, come abbiamo detto su Cenese Prefetto, Significherebbe, significa ghettizzare il territorio, ordine pubblico, questo è il vero problema del territorio, no? perché i commercianti alla fine si possono, possono fare una scelta brutta e amara, svuotarsi, spostarsi dal centro storico e andare in periferia, quello che sta succedendo, vi dirò anche dei numeri che a breve c'è un calo enorme di fratturato, quindi molte aziende già stanno pensando a spostarsi, significa che di qua già c'è un calo del 30% a livello centro storico, questo calo è dettato dal perché nessuno ci può andare più quando andare a visitare, non c'è il valore aggiunto che il centro storico dà, perché per problemi di parcheggio, problemi di abilità, problemi di traffico e in tutto questo cosa succede? Che le, le aziende si stanno spostando già in periferia se siamo fortunati e se le nostre aziende si spostano invece poi al centro commerciale che facciamo? Dobbiamo andare da loro? Eh, Dall'incontro abbiamo chiarito alla, alla, alla signora alla dottoressa Borbone la situazione, lo stato di agitazione e il malessere generale, che non è solo quello dei commercianti, non è di una categoria o di una sigla sindacale, non è di un colore politico, ma è di un'intera categoria e un'intera eh, città, se, se possiamo dirlo, perché comunque eh, c'è stata un'adesione eh, spontanea sia dei comitati di quartiere che vivono sulla propria pelle i disagi arrecati da quest'isola quest pedonale, sia eh, anche dei, degli utenti e dei i fruitori del centro storico. I disagi che vivono i quartieri del centro storico sono innumerevoli con la ZTL. Diciamo brevemente cosa accade d'inverno dopo le 17. Allora, dopo le 17 noi siamo completamente nel totale isolamento. Penso che sia sotto gli occhi di tutti quello che accade e, e si può immaginare facilmente quello che accade. Per il resto stiamo appoggiando queste, queste manifestazioni dei commercianti perché le sentiamo nostre, e principalmente perché siamo i più danneggiati. Sicilia Acque ripristina la distribuzione idrica con quantitativi bassi però dopo l'interruzione dovuta alla torbidità dell'acqua. Nel dettaglio i comuni in cui verrà ripristinata l'acqua e a partire da che giorno e da che ora. Sicilia Acqua informa che questa mattina 28 novembre si è riusciti a riattivare il trattamento presso il potabilizzatore Fanaco, anche se con portate molto basse, 200 litri al secondo, rispetto ai valori di consietudine. Ricordiamo che in questi giorni, a causa dell'eccessivo livello di torbidità delle acque proveniente dall'invaso del Fanaco, provocato dalle recenti abbondanti piogge che hanno flagellato diverse aree della regione e tra queste in maniera significativa quella del bacino, il fornitore Sicilia Acque aveva reso noto di aver interrotto l'approvvigionamento idrico. Sicilia Acque ha iniziato adesso a riempire l'acquedotto Fanaco e considerati i tempi necessari per il riempimento e il lavaggio delle condotte, le forniture verranno riattivate secondo questo programma. Comuni Acquaviva Platani, Castel Termini, Campo Franco entro le ore 10 del 28 novembre. Comune di Mussomeli entro le ore 14 del 28 novembre. Comune di San Giovanni Gemini riattivato ieri 27 novembre alle 18. Comuni di Milena e Sutera entro le ore 14 del 28 novembre. Comuni di Bonpensiere Monte d'Oro entro le ore 15 del 28 novembre. Comuni di San Cataldo e Serra di Falco entro le ore 14 del 28 novembre.
CB3 Agrigento e CB4 Caltanissetta entro le ore 14 del 28 novembre. Comune di Agrigento riattivato ieri 27 novembre con acqua proveniente da Favara di Burgio. Comuni di Canicattì, Campobello di Licata e Ravanusa entro le ore 18 del 28 novembre. Comuni di Delia e Sommatino entro le ore 18 del 28 novembre. Caltacqua comunica inoltre che si è verificato uno scoppio lungo la condotta di pertinenza di Sicilia Acque in Contrada Olivo, che ha causato l'interruzione della distribuzione nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serra di Falco. Caltacqua informerà tempestivamente su ogni utile aggiornamento. Colombiano segnalato per consumo di stupefacenti, sequestrato hashish e marijuana. Una pattuglia della sezione volanti in servizio di controllo del territorio ha proceduto al controllo di un cittadino straniero che transitava per corso Umberto I a Caltanissetta. Addosso al 46enne di nazionalità colombiana, a seguito di perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto 1,3 grammi di hashish e 1,7 grammi di marijuana. L'uomo, condotto in questura per le formalità di rito, è stato segnalato alla locale prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Incendiate tre auto a Caltanissetta. A Caltanissetta per cause in corso di accertamento nel corso delle prime ore di ieri 27 novembre si sono incendiate tre autovetture. Alle ore 2.25 circa in via Fasci Siciliani una Citroen C3 di proprietà di una casalinga. L'auto ha riportato danni in corso di quantificazione. Alle 2.30 circa in via Mazzini nel quartiere Provvidenza una Fiat Punto di proprietà di una Badande e una Matiz di proprietà di un rappresentante. In questo caso le auto hanno preso fuoco riportando danni in corso di quantificazione. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sul posto la polizia scientifica che conduce le indagini. Lillo Terrana ha nominato delegato della Federazione Italiana Pallacanestro per Caltanissetta. Lillo Terrana è stato nominato per il prossimo quadriennio delegato della Federazione Italiana Pallacanestro per la provincia di Caltanissetta, dopo la riunione di sabato 26 novembre che si è svolta a Palermo dal nuovo presidente regionale Riccardo Caruso. Lillo Terrana è professore di educazione fisica in pensione, ha praticato da atleta oltre alla pallacanestro come vecchi atleti calcio, pallavolo ed è stato per tanti anni campione provinciale di salto in alto. Ha vinto come allenatore con la sua Invicta 5 titoli regionali giovanili e due promozioni in Serie C in Federazione Italiana Pallacanestro, quattro titoli regionali Libertas di basket e un secondo posto al torneo internazionale di Matera di mini basket. Allenatore FIP, istruttore di mini basket e dirigente di società dal 1979. Dal 1980-87 è responsabile degli allenatori provinciale, dal 90 al 2005 è stato selezionatore delle rappresentative provinciali. Per sei anni è stato consigliere regionale FIP, di cui quattro come responsabile del settore giovanile. Dopo la riunione del consiglio regionale FIP dello scorso 26 novembre è stato nominato delegato provinciale FIP Caltanissetta. L'avvocato Emanuele Limuti, presidente della Fondazione Scuola Forense Nissena Alessi, presenta il nuovo lavoro teatrale Il Demiurgo, scritto e diretto dallo stesso avvocato Limuti, che andrà in scena il 3 dicembre alle 20.30 presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta. Si tratta di un atto unico ricondotto verso il genere della satira politica che mette al centro della scena, risvegliato da un lungo letargo, il demiurgo platonico, l'artigiano del popolo, essere divino dotato di intelligenza ordinatrice, perché faccia rinascere la speranza nel diritto, calpestato e vilipeso. L'opera vede anche una singolare ed efficace novità data dalla interazione del teatro con le riprese filmate curate dalla regista Denise Daqui. Allo spettacolo parteciperanno anche 42 bambini dell'Istituto Lombardo Radice che grazie all'ausilio delle maestre interpretano il simbolo della nostra speranza. Di contorno anche 40 tra comparse e attori scelti tra avvocati e soci del Lions Club che ha sponsorizzato la manifestazione. Gran parte dell'ingasso come sempre sarà devoluto in beneficenza. Quindi vi ricordiamo lo spettacolo il 3 dicembre alle 20.30 al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta. E anche per oggi abbiamo concluso, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione.